Bene, allora buonasera a tutti. Eh, stasera parleremo di carsismo sulfurio in Calabria, come riconoscerlo e come studiarlo. Però prima di parlare di carsismo sulfurio è necessario introdurre il concetto di come si forma una grotta. E in generale una grotta si forma a partire da tre ingredienti principali che sono la presenza di rocce solubili, ad esempio evaporiti, carbonati o quarziti, la presenza di acqua e la presenza di strutture geologiche che consentano la, il flusso di acqua all'interno del, dell'ammasso roccioso, ad esempio le discontinuità. Una volta che questi tre ingredienti si sono ben amalgamati tra di loro, si assiste alla formazione di una grotta, che è tecnicamente chiamata speleogenesi. E il, e per grotta si intende proprio un vuoto la cui grandezza consente l'accesso all'uomo. Quindi qualsiasi vuoto di dimensioni inferiori, come vedete ad esempio questo, non può essere considerato una grotta. Oggi tra l'altro parleremo eh, in maniera esplicita di, di grotte che si sviluppano in carbonati. E I tipi di speleogenesi sono essenzialmente due chiam e sono chiamati grotte, una è eh, epigenica, speleogenesi epigenica e l'altra è speleogenesi ipogenica. La differenza fondamentale tra le due è, la, è il movimento dell'acqua attraverso l'ammasso roccioso. Partendo dalla, dalla spirogenesi epigenica, essa avviene quando c'è infiltrazione di acqua dalla superficie, quindi abbiamo un movimento che dall'alto va verso il basso. Generalmente la, i flussi di acqua in queste condizioni possono essere sia veloci che lente. L'acido che viene coinvolto all'interno del fenomeno è il, che è essenzialmente l'acido carbonico, è di origine superficiale e deriva essenzialmente dalla degradazione della materia organica. Le grotte più comuni che fanno riferimento a, questo, a queste condizioni sono proprio quelle dell'immaginario comune, ossia di fiumi che attraversano la cavità. Diversamente le grotte ipogeniche sono grotte che si formano in seguito alla risalita di fluidi dalla, dal basso quindi da sotto verso sopra, e sono caratterizzate da flussi lenti. Diversamente dalle prime, gli acidi coinvolti all'interno della speleogenesi sono di origine profonda. Abbiamo per esempio, come prima, l'acido car carbonico e l'acido solforico. Ma è veramente possibile che le grotte si formino senza fiumi? Beh, sì, è possibile. E un esempio è proprio quello delle grotte ipogeniche sul fure. Ora vi spiegherò brevemente come si, for come si forma eh, una grotta eh, ipogenica sul fure. Abbiamo un ammasso roccioso in, um, semplificato. Questo è il piano campagna, quindi dove viviamo noi tutti i giorni. L'ammasso può essere diviso in due zone, zona profonda e zona superficiale. Nella zona profonda si trovano le fonti di, idro, di eh, acido solfidrico che in, in queste condizioni è eh, diciamo inattivo, quindi non può produrre grotte perché non è, non è in una fase ossidata. Qui l'acqua interagisce con le fonti che generalmente possono essere di svariata natura. Abbiamo per esempio attività vulcaniche o presenza di depositi evaporitici o di idrocarburi profondi. Una volta che l'acqua ricca di acido solfidrico tende a risalire lungo le strutture geologiche di, di cui vi ho parlato prima, quindi le discontinuità, e incontra la falda superficiale che è ossidante, si trasforma in acido solforico, che è un acido molto forte e tende a, ad ossidare, e tende a corrodere immediatamente la roccia carbonatica, creando delle cavità. E questo su, continua a, ad accadere andando sempre più verso la superficie, dove l'acido solfidrico si ossida in acido solforico e produce altre grotte, anche all'interfaccia tra falda e atmosfera. 
Oggi vi parlerò principalmente di due eh, sistemi molto, molto interessanti che si trovano nel sud, nel sud Italia, in particolar modo in Calabria. Quindi vi parlerò di Cerchiara di Calabria e di Cassano allo Ionio. E sono due sistemi di grotte, entrambi sviluppati in rocce carbonatiche. Come vedete dalla tabella, entrambi i sistemi sono caratterizzati sia da grotte inattive o fossili che da grotte attive. È proprio nelle grotte attive che eh, assistiamo all'emersione all della falda sulfuria, che in cerchiera di Calabria avviene nella grotta delle ninfe e nella grotta scura, mentre a Cassano lo Ionio avviene nelle terme sibarite. Però come, quali sono gli indizi principali per riconoscere una grotta ipogenica sulfurea? Bene, in condizioni attive è facile perché abbiamo, abbiamo detto che c'è la falda sulfurea, quindi la falda sulfurea può essere direttamente in grotta, e in quel caso è ancora più facile, oppure essere in prossimità delle grotte che stiamo andando ad analizzare. Invece in condizioni fossili o inattive è un po' più complicato. Quindi abbiamo bisogno di osservare le morfologie in grotta oppure di cercare e insieme alle morfologie andare a cercare e sperare di trovare dei depositi mineralogici. Però quello che è importante sottolineare è che sono totalmente assenti i sedimenti fluviali, perché non ci sono fiumi che dalla superficie entrano all'interno della grotta, non ci sono le classiche forme superficiali che sono tipiche del, dei sistemi epigenici, quali le doline o gli inghiottitoi, e non ci sono forme da flusso turbolento, perché abbiamo detto che si tratta di fluidi che lentamente risalgono verso la superficie, quindi non troveremo scallops e non troveremo marmitte. A livello morfologico, il sistema grotta in questione può essere diviso in tre zone principali, quindi abbiamo una zona sommersa, una zona emersa e una zona di interfaccia. Le zone e sommerse sono generalmente caratterizzate da queste morfologie quindi abbiamo delle, dei, feeders, dei feeders o anche canali di alimentazione e hanno proprio questa morfologia allungata sembrano proprio delle vere e proprie linee ed erano proprio quelle discontinuità attraverso cui i fluidi profondi risalivano verso la superficie poi nella zona invece di interfaccia abbiamo le classiche morfologie legate allo stazionamento della falda sulfurea e le evidenze più classiche sono i solchi lungo, la, lungo le pareti e dei livelli suborizzontali che sono facilmente osservabili soprattutto in ambienti molto ampi. Infatti questa, questo è un salone della, de, della grotta inferiore di Sant'Angelo in cui è possibile osservare vari stazionamenti della falda sulfurea e questo implica un abbassamento della, della falda dovuto probabilmente a fattori anche esterni. Invece eh, nella zona emersa è possibile osservare le cupole i camini ciechi e le tasche di sostituzione. I processi fondamentali che portano alla formazione soprattutto di cupole e camini ciechi è eh, la, il fatto che il vapore caldo, quindi stiamo parlando comunque di una zona emersa che è vicino alla falda, quindi abbiamo una eh, evaporazione del vapore, dell'acqua che comunque sotto forma di vapore tende a condensare sulla volta o sulle pareti che sono più fredde e avendo all'interno l'acido solforico che è un acido molto corrosivo eh, la roccia carbonatica viene dissolta e si va a formare questa morfologia a cupola che tende a risalire verso l'alto, come si vede benissimo anche nei camini ciechi. Le tasche invece si formano sempre per lo stesso processo, ossia di condensazione e corrosione, ma lungo le pareti. E la, la caratteristica fondamentale è che una volta che 
la gocciolina ha iniziato a dissolvere la roccia carbonatica, si forma sulla roccia carbonatica un velo di gesso, che è un minerale di sostituzione della roccia, che tende ad assorbire, essendo igrofobo, acqua e acido, e quindi a, tende ad approfondire la forma. In effetti si vedono de, dei veri e propri calchi all'interno della, della roccia. Però anche le, i rilievi possono aiutarci a capire in che condizioni si trovava la grotta in questione. Ad esempio, queste, queste sono alcune grotte di Cassanallo Ionio, e si vede... Chiaramente che a livello planimetrico si tratta di gallerie labirintiche, è molto chiaro, mentre se, seguendo la sezione è possibile vedere vari livelli suborizzontali che sono proprio i livelli di stazionamento della falda sulfurea. Diversamente a Cerchiera di Calabria è stato possibile osservare come per esempio accade in Serra del Gufo, che sì, a livello planimetrico si tratta di gallerie labirintiche, ma eh, nella sezione non si vedono dei veri e propri stazionamenti della falda sulfurea, ma eh, dei livelli che sono inclinati, seppur, se, seppur paralleli sono inclinati, quindi non eravamo in condizioni emerse o di eh, interfaccia, ma siamo in condizioni sommerse in questo caso, mentre nella voragine delle balze di Cristo eh, la, la grotta si è formata come un pozzo di esalazione che è anche abbastanza profondo, siamo sui meno 112 metri e nella parte più bassa raggiunge la falda sulfurea. Però la geomorfologia da sola non basta a dimostrare che si tratti realmente di una grotta ipogenica sulfurea, ma abbiamo bisogno di cercare dei depositi mineralogici. E nelle grotte di eh, Calabresi è stato possibile trovare vari depositi mineralogici, soprattutto abbiamo trovato zolfo, gesso, tamaruggite, picheringite, cermigite, iarosite e copiapite. Escluso lo zolfo, tutti gli altri sono dei solfati e ora ve li mostrerò. A livello ehm, l'aspetto che hanno questi depositi. Sono, è veramente caratteristico perché hanno delle colorazioni che vanno dal bianco al giallo e il gesso è un, presenta proprio questo aspetto eh, bianco candido ed è eh, microscopico sembra, sembra essere costituito da piccoli cristalli di zucchero il, la iarosita invece presenta questo colore bruno-arancio ed è, ha un aspetto polveroso, quindi sembra polvere, sembra, sembra come un deposito di argilla. E invece la, questo deposito giallo, che se, dal colore sembrerebbe zolfo, non è costituito da zolfo, ma da due minerali molto particolari, che sono la copia pite, con questa particolare forma esagonale schiacciata, e picheringite, con questa forma fibrosa. Invece lo stesso colore brunastro di questo deposito è caratterizzato da una miscela di due, di due minerali, chiamati natro, natroalunite e iarosite. Sempre nelle grotte di Cass nella sorgente numero 3 di Cassano allo Ione è stato possibile trovare dei, osservare dei depositi di travertino. Come vedete sono dei depositi di un paio di metri sul quale poi poggia l'edificio. Quindi cosa significa? Significa che eh, è una, è questa è un, è un deposito piuttosto vecchio, non è un deposito recentissimo. Soprattutto perché i depositi di travertino si formano proprio in prossimità delle sorgenti termali. Però ehm, questi due sistemi sono eh, due sistemi veramente complessi, caratterizzati sia da grotte fossili, come ad esempio in questo caso si vedono, qui sono localizzate tutte le grotte fossili trovate a Cassano, e eh, da sistemi tuttora attivi come in questo caso, qui si trova la falda sulfurea di Cassanallo Ionio e in questo caso si trova, qui si trova la falda sulfurea di 
cerchiara di Calabria e questa è la voragine delle balze di Cristo, quel pozzo di esalazione che vi ho mostrato prima. E proprio grazie alla presenza di una zona ancora attiva è stato possibile osservare anche a livello geochimico le acque di come sono caratterizzate. E, e, è possibile notare che la colorazione delle acque delle grotte sulfure abbia questo colore opalescente, questo aspetto opalescente e, e abbia una temperatura che mediamente è superiore ai 20 gradi, quindi si tratta veramente di, di acque termali che ricadono all'interno del quadrante delle acque eh, molto mineralizzate. Io vi ho riportato qui eh, anche la classificazione delle acque superficiali, quel, quindi quelle che noi beviamo comunemente, e dove si trova il mare. Quindi si vede perfettamente che si tratta di contesti totalmente differenti. Però un'altra caratteristica fondamentale di queste sorgenti è che presentano, una, a livello soprattutto di atmosfera, presentano una grande concentrazione di acido solfidrico. E arriviamo, vedete qui, a 15 ppm o a 12.8 ppm che è una concentrazione che va ben oltre il limite di tollerabilità per l'uomo quindi cosa significa che sì ci si può andare però non si può sostare per più di eh, qualche minuto perché con questa quantità di, di gas questa quantità di gas risulta tossica per l'organismo in più queste acque avendo tanto eh, zolfo sono ricche anche di microorganismi infatti dei campioni di microbiologia sono stati effettuati e eh, le analisi sono ancora ci, ci sono ancora analisi da effettuare in più grazie alla presenza di eh, acque a, di acque quindi di attività è stato possibile creare un esperimento eh, per monitorare il tasso di dissoluzione in grotta. Questo esperimento prevedeva la messa in posto di tavolette carbonatiche che sono state posizionate sia a Cerchiara di Calabria che a Cassano allo Ionio, proprio nelle sorgenti, quindi nella grotta delle ninfe e nella sorgente numero 3, in varie condizioni, quindi sott'acqua, nella zona di interfaccia e eh, diciamo nella zona emersa. E quello che si, si può osservare è che nella zona, qui non si vede molto bene, ma vi posso garantire che lungo questa linea ci sono le tavolette, i dati delle tavolette prese in aria. Quindi non si è, la dissoluzione non, non, si, non è molto evidente in meno di tre anni. Invece quello che è evidente è che esiste una grande dissoluzione soprattutto in acqua, infatti questa è la linea che indica la dissoluzione in acqua e nella grotta delle ninfe raggiunge circa il 4%, anzi supera il 4% come perdita di peso, quindi vuol dire che è un processo che è attivo e che si vede, è evidente, quindi nell'arco di tre anni noi riusciamo a vedere per bene le differenze. Quindi per concludere, eh, la, lo studio delle grotte ipogeniche è uno studio che richiede una metodologia multidisciplinare. In condizioni attive è facile osservarle le grotte eh, ipogeniche sul fure perché abbiamo gli aspetti geochimici, quindi c'è acqua e si può osservare una certa dissoluzione. In più le grotte possono, possono essere anche abitate da forme di vita microbiologica, mentre nelle, nelle cavità fossili eh, è necessario fare delle osservazioni di dettaglio, come quelle geomorfologiche e quelle mineralogiche. Però la cosa fondamentale è tenere in considerazione che questi aspetti devono essere integrati tra di loro, quindi se io osservo una forma devo per forza andare a cercare della mineralogia particolare, perché senza questi aspetti combinati non posso garantire che si tratti di una grotta epogenica sulfurea. Io vi ringrazio per l'attenzione e lascio alcuni riferimenti che possono essere utili a, tu, a chiunque voglia informarsi. Grazie per l'attenzione.